friends. Namal in arithmetic sequences. Samantha is training in the part of the play. Moonamat the video and a number is saying another. And the other, the render video will number is either Samantha is training, Sankhya is training, and the other man is lucky. Namuka Samantha is training in a edam and the number man is lucky. In this video, we will talk about the three things. The three things are 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 the three things. Irata Sankhigal, or arithmetic sequence, and a number of the other. In the letter, Rande and the Sankhian other than a Padam, a lingle term and over another. Randana in the term, a lingle Padam. Pakshe, Rande the star and then a position in the Varinandana on none. Let on none star and then in the other number, Rande in the Varina, Sankhil other. Upon a padam, etriano number, a number ana sequence ille, itram stanatala number edano, adana, term, a lingle, padam in the varina. E padangalde, pratega the lana number in class ille, parina. And I am good arithmetic sequence some no, chelapa, chilla choding will, adite, dando, muno, padangal tanitilaga, patamata padangandatuga. Alangil itramate, Edigil Pandandama number and the Ridil Choding almost to make the Kana under Matur the Arthil Chodiki and Angela, Ipanamuru a bangle, Namuru amount a nickshabishu. Amount a nickshabisha, Namukuru simple interested. Ada Vashandor, Kritim amount to Kudi within the Ridil and Namala, Paisa nickshabisha Angel, would in the Tarathula Chodinga, Parikshe will Sadar Nestil and Kana and the E part of Hagatuninum. Other Namaka Engel Solvia and Namkunoka. Other end of the Naman Hadin Jay and other E term arithmetic sequence in the lam carrying Lana Nurva Hikinade and the Gari Namaka Parishodika. Even Namaka or arithmetic sequence and the E sequence and Dana even numbers. Ireta Sankhigalde, Uru, Samandra Sreniana. Even a Namaka third term in the Varinadal Atrana, Unna, Randa, Muna. Stanum a legal position, Munana, Paksha term, Atrana, Arana. Athebal Namala, sixth term. Sixth term of Varinadal Stanum, Unna, Randa, Muna, Nari, Anji, Ar. Position alangil stanum arana, a term atriana, pandrandana. Alle. E arum pandrandum matra namukuri show the tilt arigiana. And either arithmetic sequence in there, iranda, nalo, unu namka tana tilla. Alle. Pagar in the dono, moonamatha tem, arana, aramatha tem, pandrandana in the matra marat another. Number two, this is the number. 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 This is the we will do the same thing. 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 We will do the will do the same thing. We Tamilla Vithyas and Gudino Kuga. Even a R in the position Munana, Pandran in the position Arana. E position Tamilla Vithyas of Mandana, six minus three, three Anna. Okay? The other terms Tamilla Vithyasum 
अरीतमटिक सीक्वेंस कमेंटिक सीक्वेंस कीक्वेंस नमक क्यों बाकी फोर्टिंग आडेट <coughs> 
അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നതിനൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പഠിക്കുന്നതിന് പകരം അതിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ട ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കണ്ട അപ്പൊ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇക്വേഷൻ മറന്നു പോകുന്നു എന്നൊരു പ്രശ്നം നമുക്ക് ഒഴിവായി കിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് ഫൈവിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയി വരുന്ന ഒരു അരിത്മാറ്റിക് സീക്വൻസ് സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പത്താമത്തെ ടേം പത്താമത്തെ പദം ഏതാണ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിലെന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ടേംസിന്റെ പ്രത്യേകത ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ടേമിനെ നമുക്ക് എ വൺ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എക്സ് വൺ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒന്നാമത്തെ ടേം എ വൺ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ ഫൈവിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് അഞ്ച് എന്ന സംഖ്യയാണ് ഈ സീക്വൻസിൽ കൂടിക്കൂടി വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടേം എത്രയാണ് പത്താണ് അല്ലെ അതായത് എ വൺ എ വണ്ണിന്റെ കൂടെ ഒരു തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് സെക്കൻഡ് ടേം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഒന്നാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് തന്നെയാണ് ആ അഞ്ചിന്റെ കൂടെ ഒരു തവണ പൊതു വ്യത്യാസം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് പൊതു വ്യത്യാസം അഞ്ചാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടേമായ പത്ത് കിട്ടുന്നു അല്ലെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പദം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പദം അഞ്ചാണ് ആ അഞ്ചിന്റെ കൂടെ രണ്ട് തവണ നമ്മൾ പൊതു വ്യത്യാസം ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് രണ്ട് തവണ നമ്മൾ രണ്ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു രണ്ട് തവണ പൊതു വ്യത്യാസം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ടേം കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ നാലാമത്തെ ടേം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് അഞ്ചിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് തവണ പൊതു വ്യത്യാസം ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് മൂന്ന് തവണ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അല്ലെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇവിടെ വരുന്ന എഫക്ട് സെയിം ആണ് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് മൂന്നാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തെ ടേമായ ഇരുപത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഒരു ടേം ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ടേമിന്റെ കൂടെ നാല് തവണ അതായത് അഞ്ചാമത്തെ ടേം പൊസിഷനുള്ള സാധനമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അഞ്ചാമത്തെ ടേമിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കുറച്ച് നാല് നാല് തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ടേം കിട്ടുന്നത് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പൊ നമ്മള് നാലാമത്തെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നാമത്തെ ടേമിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു പത്താമത്തെ ടേം എത്രയാണെന്ന് അല്ലെ എ ടെൻ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ പത്താമത്തെ ടേം നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഒന്നാമത്തെ പദം അഞ്ച് അതിന്റെ കൂടെ ഒമ്പത് തവണ നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫറൻസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സീക്വൻസിന്റെ അതായത് അഞ്ചിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് വരുന്ന അരിത്മാറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ പത്താമത്തെ ടേം എത്ര ആയിരിക്കും അൻപത് ആയിരിക്കും അല്ലെ നമുക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ അറിയാം ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളിന് നമുക്കൊരു ജനറൽ ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ ഒരു സീക്വൻസിന്റെ എന്നാം പദമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പദത്തിന്റെ കൂടെ എൻ മൈനസ് വൺ ടൈംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസിനെ കോമൺ ഡിഫറൻസിന് ഞാനിവിടെ പൊതു വ്യത്യാസത്തിന് ഡി എന്ന വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നാം പദം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പദത്തിന്റെ കൂടെ എൻ മൈനസ് വൺ തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആണോ അതോ എ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആണോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംശയം വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്കറിയാവുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് എഴുതുക അതിൽ എങ്ങനെ നമ്പറുകൾ വന്നു രണ്
ഈ ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരും അതായത് എന്നാം പദം അപ്പൊ നൂറാമത്തെ പദമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നൂറാം പദത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നാം പദത്തിന്റെ കൂടെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പ്രാവശ്യം കോമൺ ഡിഫറൻസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര സീക്വൻസ് ഒരു സീക്വൻസിലെ ഏത് പൊസിഷനിലെ നമ്പർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരു വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇത് നമുക്ക് ജനറ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അതായത് ഒരേ ദോഷമാവ് വെച്ചിട്ട് ഒരേ പോലെയുള്ള പലതര വിടലുകൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച ഒരു അരിത്മാറ്റിക് സീക്വൻസിലെ ഏത് പൊസിഷനിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടേം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എത്രാമത്തെ പൊസിഷൻ ആണോ അതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് അത്രയും തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമത്തെ പദം ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക എന്നാം പദം ഈക്വൽ ടു എ വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ഡി ഇവിടെ എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടേമുകളുടെ എണ്ണമാണ് അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാമത്തെ ടേം ആണെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരും ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന എക്സാമ്പിള് നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ടേംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് തേർഡ് ടേം തേർട്ടി ഫോർ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സിക്സ്ത് ടേം സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ടേംസ് തന്നിട്ട് നമുക്കൊരു അരിത്മാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ സമാന്തര ശ്രേണി ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം പൊസിഷന്റെ ഡിഫറൻസും ടേമിന്റെ ഡിഫറൻസും കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൽ നിന്നും കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതായത് പൊതു വ്യത്യാസം കണ്ടതിന് ശേഷം അരിത്മാറ്റിക് സീക്വൻസ് നമ്മളിവിടെ ഫോം ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി സെവൻ മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ അതായത് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇതിന്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ ആറാമത്തെ പൊസിഷനും മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മൂന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയാണ് നമ്മുടെ പൊതു വ്യത്യാസം അതായത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് തേർട്ടി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ വി ഗെറ്റ് ലെവൻ അതാണ് നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരിക തേർട്ടി ഫോറിനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലെവൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ട്വന്റി ത്രീ ഈ ട്വന്റി ത്രീനോട് കൂടി നമ്മൾ എഗെയിൻ ലെവൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം നമുക്ക് പുറകിലത്തെ സംഖ്യയാണ് കിട്ടേണ്ടത് ട്വന്റി ത്രീന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ലെവൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നു ട്വൽവ് കിട്ടുന്നു ഇനി തേർട്ടി ഫോറിന് ശേഷമുള്ള സീക്വൻസ് ഫോം ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ലെവൻ ഈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വന്നാൽ മതി അല്ലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് തേർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ലെവൻ എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫൈവിന്റെ കൂടെ ലെവൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിട്ടും അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സീക്വൻസ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടേംസ് അല്ലെ ആ രണ്ട് ടേംസും അതിന്റെ പൊസിഷൻസും നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ആ ടേംസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും പൊസിഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും തമ്മില് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടും ആ കോമൺ ഡിഫറൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ടൊരു സീക്വൻസ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്നും വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു രീതിയിൽ എങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഒരു അരിത്മാറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ കുറച്ച് സീക്വൻസ് തന്നതിന് ശേഷം എന്നാ പദം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന രീതിയിലുള്ള ആ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ ഈ ഒരു ടേംസ് ആൻഡ് പൊസിഷൻസ് എന്നൊരു കാറ്റഗറിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഏത് ക്
ആദ്യത്തെ ടേം എത്രയാണ് സീറോ അല്ലെ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇലവൻത്ത് ടേം ആയത് കാരണം ലെവൻ മൈനസ് വൺ അല്ലെ ലെവൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു കോമൺ ഡിഫൻസ് ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്വൽവ് ആണ് ലെവൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് അല്ലെ അതായത് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം എൻ എന്താണ് എത്രാമത്തെ പദമാണോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതാണ് എൻ അതിന്റെ കൂടെ വൺ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് സീറോ പ്ലസ് ലെവൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് കിട്ടും അല്ലെ ലെവൻ മൈനസ് വൺ ടെൻ ആണ് ടെൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് വി ഗെറ്റ് വൺ ട്വന്റി അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ട്വൽവ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു അഡിറ്റ്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ പദം ലെവൻത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ട്വന്റി ആയിരിക്കും ഇതേ ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് ഏത് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിലും എത്രാമത്തെ ടേം രണ്ടാമത്തെ പദമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം നമുക്ക് തരികയാണ് ആ ടേം ഈ ഒരു സീക്വൻസിൽ വരുന്നു ഇല്ലയോ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും എക്സാമ്പിൾ പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് റാൻഡമായി നമ്മളൊരു നമ്പർ എടുക്കാണ് നമ്മളിപ്പം ഒരു വൺ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നമ്പർ ഈ വൺ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഈ ഒരു സീക്വൻസിൽ വരുന്നു ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ആ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പരീക്ഷകളിൽ സ്ഥിരമായി കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പദം എൻത്ത് ടേം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടേം വൺ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ടേം ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ടേം വൺ തേർട്ടി അല്ലെ എണ്ണാം പദം നമ്മൾ വൺ തേർട്ടി ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊരു പദമാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് എൻ അത് എത്രാമത്തെ പദമാണ് ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് എൻ മൈനസ് വൺ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സീറോ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ആകും ട്വൽവ് ആൻഡ് മൈനസ് വൺ അല്ലെ വൺ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആൻഡ് മൈനസ് വൺ എന്നൊരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം സോറി ട്വൽവ് ആൻഡ് മൈനസ് വൺ അല്ല ട്വൽവ് ആൻഡ് മൈനസ് ട്വൽവ് അല്ലെ അല്ലെ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എൻ ട്വൽവ് എൻ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൽവ് അല്ലെ ട്വൽവ് ആൻഡ് മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരുമോ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ തേർട്ടി ഈക്വൽസ് ട്വൽവ് വൺ മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന ഫോർമാറ്റിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്വൽവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു വൺ തേർട്ടി മൈനസ് ട്വൽവ് ഈക്വൽസ് ട്വൽവ് വൺ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ വൺ തേർട്ടി മൈനസ് ട്വൽവ് എത്രയാണ് വൺ വൺ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് വൺ ഇതിൽ നമുക്ക് എൻ എങ്ങനെ കിട്ടും എൻ ഈക്വൽസ് വൺ വൺ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് അല്ലെ വൺ എയ്റ്റീനില് നമ്മൾ ട്വൽവിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക അല്ലെ ട്വൽവിന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കണമെന്നില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്കൊരു അസംഷൻ നടത്തിയാൽ മതി വൺ വൺ എയ്റ്റിനെ ട്വൽവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോ ഇപ്പൊ ടെന്ന് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ വൺ ട്വന്റി അപ്പൊ നമുക്ക് നയൻ കൊണ്ട് ഏകദേശം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു നയൻ എത്രയാണ് വരിക വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് വരിക അല്ലെ അപ്പൊ നയൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് ടെൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വന്റി ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വൺ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇന്റർവലിന്റെ ഇടയിലുള്ള വരുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു നയൻ പോയിന്റ് സംതിങ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അത് എന്താകുന്നില്ല അത് ഹോൾ നമ്പർ ആകുന്നില്ല നമുക്ക് ആ ഡെസിമൽ വാല്യൂ എക്സാക്റ്റ് കിട്ടണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന എൻ ഒരു ഹോൾ നമ്പറിന്റെ
നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഫൈവ് ഇൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുക എന്നൊരു പരിപാടി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് തുടങ്ങുന്ന അഞ്ചിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എഴുതി ഇതൊരു ടു ഫിഫ്റ്റി ഈ ഒരു അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനിൽ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ജനറലി നമുക്കത് എക്സാമ്പിൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഇത് ആ ഇക്വേഷൻ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എൻ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ബി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ടേം ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ടു ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു എ ഏതാണ് ഫൈവ് പ്ലസ് എൻ എത്രയാണ് നമുക്ക് അറിയില്ല അതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് തന്നെയാണ് അല്ലെ ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി ഈ ഫൈവിന് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവിന് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് എൻ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ഈ ഫൈവിന് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈനസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും അത് നമുക്ക് ബേസിക് ആയി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ ഈക്വൽ ടുവിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ സംഖ്യകളെ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് മൈനസ് ആകും മൈനസ് പ്ലസ് ആകും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ആകും ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയി മാറും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും എന്ത് കിട്ടും ടു ഫിഫ്റ്റി അല്ലെ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈ മൈനസ് ഫൈവ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എൻ കിട്ടും എൻ ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ആണെന്ന് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അൻപതാമത്തെ ടേം ആണ് ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു അസംഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ അതല്ല പോയിന്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ കിട്ടുന്ന എൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ആയിരിക്കണം ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യ ആയിരിക്കണം അതിന് ഡെസിമൽ പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം എന്താണ് ഈ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടേം ആ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസിൽ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റിക്ക് പകരം ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ അഞ്ചിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് അല്ല ടു മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല ടു ഫിഫ്റ്റി ടു അതുകൊണ്ട് ഈ സീക്വൻസിൽ വരില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അല്ലെ ആ ടു ഫിഫ്റ്റി ടുവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ടേം ആണ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ സെയിം മെത്തേഡ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് കിട്ടില്ല ഈ എൻ ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യയായി കിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊരു സീക്വൻസ് തരികയാണെങ്കിലും ആ സീക്വൻസിൽ ഒരു ടേം തന്നിട്ട് ഇത് ആ സീക്വൻസിന്റെ ഭാഗമാണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ നമ്പർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്തായിരിക്കണം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് നമ്പർ പൂർണ്ണ സംഖ്യ ആയിരിക്കണം അല്ല ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ആ സീക്വൻസിലെ നമ്പർ ആണെന്ന് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് എന്താണ് സീക്വൻസ് എഴുതി പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് ടേംസ് തന്ന് അല്ലെ രണ്ട് ടേംസും രണ്ട് പൊസിഷനും തന്നിട്ട് നമ്മൾ സീക്വൻസ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ഒരു എന്നാം പദം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു സീക്വൻസ് തന്നിട്ട് ഏത് ടേം വേണമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു ഒരു നമ്പർ തന്ന് അത് ആ സീക്വൻസിന്റെ ഭാഗമാണോ അല്ലയോ എന്ന കാര്യം കൂടി നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പൊസിഷൻസ് ആൻഡ് ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കാറ്റഗറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുള്ളൂ ഈ അടിസ്ഥാനമായി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കി